എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്റെ പേര് അർജുൻ കൊലെ സ്വദേശിയാണ് മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് ആർ സി എം നിയോ ബിസിനസ് എന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഡോക്ടർ രാജൻസാറും പ്രിയ മാഡമാണ് അവരുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളും ഈ ബിസിനസ്സിൽ അവരെടുത്ത ഓരോ തീരുമാനങ്ങളും ഈ ബിസിനസ്സിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അവര് കാണിച്ച ധൈര്യം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എന്നെ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ സഹായിച്ചത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അപ്പൊ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഒരുപാട് മുന്നേ വന്നെങ്കിൽ പോലും ഇതിന്റെ സാധ്യത മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് അധികം നാളെടുത്തു എന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഒരു ക്ഷണം പോലും വെറുതെ ഇരുന്നില്ല എന്നും അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും എന്നും അതിനെ പ്രണയിക്കാനും ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നും പഠിക്കുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ എത്തുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക് എന്ന് നോബിൾ സാർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ര സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് തോന്നിക്കോണമെന്നില്ല കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ഡേ ടു ഡേ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ആർ സി എം ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ ത്രിദിന ക്ലാസിന്റെ ലാസ്റ്റ് ദിവസമായിരുന്നു വളരെ വിശിഷ്ടമായ ഒരു അതിഥി അവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സുരാഗ് സാർ ഈ ഒരു വേദിയിൽ അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവസാനത്തെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ചെറിയൊരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചപ്പോ ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കമായി എന്ന് പറയാം കാരണം അത്രയും അടിപൊളിയായിരുന്നു ഒന്നും പറയാനില്ല കാരണം അത്രയും ഒരു എനർജറ്റിക് എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മളെ ഇമോഷണലി ഒരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു സുരാഗ് സാറിന്റെ അത് തീർത്തും ഈ ഒരു വേദിയിൽ പ്രശംസ അർഹിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഈ ഒരു വേദിയിൽ സുരാഗ് സാറിന് നന്ദി പറയുകയാണ് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾക്കത് വന്നതിനും ആ ഒരു വിശിഷ്ട സെഷൻ തന്നതിനും അപ്പോൾ ഇനി വൈകിപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക് അല്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ ആ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തൊക്കെയോ എവിടെയൊക്കെയോ ഒരു തകരാറുണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതലും ഈ ഒരു ബിസിനസ് ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മീറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ജോയിനിങ് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും ആൾക്കാരെ അങ്ങോട്ട് ക്യാൻവാസ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടോ അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് പാകപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു പ്രോസസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എന്നാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയാം അവിടെ പല വ്യക്തികളും പരാജയം നേരിടുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ ഇനിയും നമുക്ക് ബെറ്റർ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏതൊരു കാര്യത്തിലും നമുക്ക് ഇനിയും ബെറ്റർ ആവാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ ബെറ്റർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അറുപത്തൊന്ന് മാർഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ അറുപത്തൊന്ന് മാർഗങ്ങളും ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പറയണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാജസ്ഥാനി രാജധാനിനെ വെല്ലുന്ന സ്പീഡിൽ വേണം ഞാൻ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതിനെ വെല്ലുന്ന മൈൻഡ് സെറ്റോട് കൂടിയിട്ടും താല്പര്യത്തോട് കൂടിയിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ടും വേണം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒപ്പം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു സ്പീഡ് അടിപൊളി സ്പീഡ് യാത്രയിൽ പോകാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം അറുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് ഗൈഡ് ടു എം എൽ എം അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് റിക്രൂട്ടിംഗ് അപ്പൊ റിക്രൂട്ടിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റിക്രൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുക ഇപ്പൊ ആർമിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ സെലക്ഷൻ നമ്മളെ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിന്റെ ടെസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും അതായത് ഈവൻ ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിനോ യോഗ്യനാണോ എന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അപ്പൊ സത്യത്തില് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രോസസ് നടത്തുന്നുണ്ടോ കാരണം നമ്മള് ഞാൻ കണ്ടോടത്തോളം വരെ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിനോട് ഒരു ശതമാനമെങ്കിലും ചിന്ന ഒരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും താല്പര്യമുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും നമ്മൾ ജോയിനിങ് കൊടുക്കും പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ജോയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതിനാണോ റിസൾട്ട് കിട്ടുക അതോ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റുകളിലൂടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ ഇവൻ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് യോഗ്യനാണോ എന്ന് കണ്ടെത്തുമ്പോഴാണോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഈ സ്ലൈഡ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്
കുറ്റാന്വേഷണകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡിക്റ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പോലീസോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ സംസാരത്തിനും അത് വേണം അല്ലാതെ നമ്മുടെ സംസാരത്തില് ഞാനിപ്പോ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നു ഞാൻ 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 എന്ന വാക്ക് കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തോന്നും അത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെ കൊണ്ട് തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ അവർക്ക് വേണ്ട ബിസിനസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ പൂണിക്കാനുള്ള ബിസിനസ്സും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഫോക്കസ് ഓൺലി ഓൺ വാട്ട് ദ പ്രോസ്പെക്ട് വാൺസ് നോട്ട് യു രണ്ടാമത്താണ് റിക്രൂട്ട് ത്രൂ ദർ ഐസ് നോട്ട് യുവേഴ്സ് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണണം അതായത് നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു അവർക്ക് നല്ല സമ്പന്നത ഉണ്ട് നല്ലോണം കാശുള്ള ടീമാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് ആരോഗ്യമില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ അവിടെ ബിസിനസ് പറയാനാണ് ചെന്ന കാരണം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ വീടാണ് വലിയ കൊട്ടാരമാണ് കുറെ കാറുകളും കുറെ ബൈക്കുകളും ഉണ്ട് ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക അവർക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും താല്പര്യം വെച്ച് നമ്മൾ ബിസിനസ് പറയും അവർ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഗുണം പറഞ്ഞാലായിരിക്കും കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതായിരിക്കും അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പറഞ്ഞാലായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ റിസൾട്ട് അപ്പം ലുക്ക് ത്രൂ ദർ ഐസ് ആസ് ഫാർ ആസ് വേർ ദേ കറൻറ്റ്ലി ആർ ഫിനാൻഷ്യലി ഇമോഷണലി ഫാമിലി സോഷ്യലി കെയർ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നാമത് സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് അവർ സുരക്ഷിതരാണോ രണ്ടാമത് ഇമോഷണലി നോക്കൂ ആർസിയം ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു ഇമോഷണൽ രീതിയിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് കാരണം അവർ മുന്നേ വേറെ ഒരു എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ജീവിതശൈലിയാണ് ഫോളോ ചെയ്തത് അർസിമിൽ വന്നിട്ട് അവർ കുറച്ചും കൂടി വീട്ടുകാരോട് കുറച്ചും കൂടി സൗമ്യമായി തുടങ്ങി നന്നായി പെരുമാറി തുടങ്ങി അങ്ങനത്തെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വേറെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണോ വേണ്ടത് ഇമോഷണൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണോ വേണ്ടത് അതല്ല ഫാമിലി ആയിട്ട് കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനാണോ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സോഷ്യലി ഒരുപാട് പേരുടെ ഇടയിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു പേര് വേണം നമ്മൾ മറ്റേ പ്രാഞ്ചേട്ടലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പേരില്ല അങ്ങനെ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു പേര് വേണം ആ പേര് ആണോ അവർക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത് കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവരോട് പറയുന്നത് കരിയർ വൈസ് കരിയറിൽ യാതൊരു ഉന്നതി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്ക് എത്താൻ അവരെ കരിയർ ആയിട്ട് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ഒരു മാർഗം നമ്മൾ കൊടുക്കണം സോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം റീക്രൂട്ട്മെന്റിന് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് അവർ സുരക്ഷിതർ ആണോ അല്ലയോ ഇമോഷണലി അവർ സ്റ്റേബിൾ ആണോ അല്ലയോ ഫാമിലി അവര് നല്ല രീ ബന്ധങ്ങളാണോ അല്ലയോ സോഷ്യലി അവര് അംഗീകരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണോ കരിയർ വൈസ് അവരുടെ കരിയർ എങ്ങനെയാണോ അല്ലയോ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ വേണം നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി എല്ലാം ഒരാളോട് പറയേണ്ട അവർക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് മാത്രം പറഞ്ഞു സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ ദർ വേൾഡ് ആൻഡ് ദെൻ ലീഡ് ദം ടു യുവർ വേൾഡ് ആദ്യം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക അവരുടെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക ഇന്നത്തെ പതുക്കെ അവർ നമ്മുടെ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതാണല്ലോ യഥാർത്ഥ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സോ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങളെ കാണുക നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മൂന്നാമതായിട്ട് യൂസ് ദ വേർഡ് യു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ ടൈംസ് മോർ ദൻ ദ വേർഡ് മീ ഓർ ഐ അതായത് നമ്മൾ ഒരു പ്രോസ്പെക്ടിനോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയേണ്ട വാക്കാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സാർ മാഡം ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മിനിമം ഒരു നാല് വട്ടമെങ്കിലും പറയണം നോക്കൂ മാഡത്തിന് ഉണ്ടാവുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ഇപ്രകാരമാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ മാഡത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ പോലും ഒരു ചെറിയ സ്വപ്നമായിട്ട് മാറും കാരണം അത്രയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ ബിസിനസ്സിനും മാഡത്തിന് തരാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ അവരെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സാറിന് തരാൻ പറ്റും മാഡത്തിന് തരാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഒരു യു അതായത് അവരെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വരും നമ്മൾ നമ്മളെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാധിക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്
അത് കൂടുതൽ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് വരുന്നു അപ്പൊ തൊട്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ് നന്നായി തുടങ്ങും നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ആയി തുടങ്ങും കാരണം അവിടെ തൊട്ട് നമ്മൾ ഈഗോ എന്ന വാക്കിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ യു എന്നത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ ഐയും മീയും ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ എന്നുള്ള വാക്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നാലാമത്തതാണ് പെയിന്റ് വേർഡ് പിക്ചേഴ്സ് ആസ് യു പ്രസന്റ് വി തിങ്ക് ഇൻ വേർഡ് പിക്ചേഴ്സ് നോട്ട് ലെറ്റേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സിലാണ് നമ്മൾ എഴുത്തിലാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇപ്പോഴും വരിക ചിത്രങ്ങളാണ് അല്ലെ പെയിൻ വിവിഡ് പിക്ചേഴ്സ് അതായത് വലിയ ക്യാൻവാസിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക വിത്ത് യോ വേർഡ്സ് ഓഫ് ദ പ്രോസ്പെക്ട് എൻജോയിങ് ദ ലൈഫ് ദ വൺ മേക്കിംഗ് ദ മണി ദേ ഡിസൈർ ഇൻ ദ എം എൽ എം ഹോം ബിസിനസ് ഫുഡ് ദം ഇൻ ദ പിക്ചർ ഇമാജിൻ ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് യൂ ക്യാൻ യു സീസ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവരുടെ കണ്ണിലേക്ക് അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ചിത്രമാണ് എങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് സാർ കഴിഞ്ഞ മാസം എനിക്ക് ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് കിട്ടിയതാണ് ഇത് അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ സാർ ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് നിൽക്കും ഇതുപോലെ പൂമാലകളും അതേപോലെ തന്നെ അംഗീകാരങ്ങളും പൊന്നാടകളും ഒക്കെ സാറിനെ തേടി വരും അപ്പോൾ സാർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇത്രയും കാലത്ത് ജീവിതത്തിന് ശേഷം സാറിന് ഇതുപോലെ ഒരു അംഗീകാരം എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കതൊരു പുതിയ കാര്യമായിരുന്നു ഞാൻ ഇതുപോലൊരു സന്തോഷം അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഈ സന്തോഷം സാറിന് അനുഭവിക്കുന്നു അപ്പം അവർക്ക് ആ പിക്ചർ പെയിന്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സാറിന്റെ സ്വപ്ന വാഹനം ഏതാ വോൾവോ ആ വോൾവോന്റെ സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സാറിന് ഒരു അടിപൊളി ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ട് ആ വോൾവോ വീട്ടിലേക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഈ ഒരു ബിസിനസ് തരുന്ന ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആ ഒരു മണിയോട് കൂടി സാർ ഓടിച്ച് തരുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും അപ്പൊ അവരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ പിക്ചറൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ആ പിക്ചറൈസേഷനാണ് നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പി വി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യത്തിൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നോ അത് മാത്രമേ നമ്മൾ നടക്കൂ നമ്മൾ അതിനെ നിരന്തരമായിട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാര്യം എന്തായാലും നടക്കും നമ്മൾ പറയാല്ലേ ചില ചില സമയത്ത് രാവിലെ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ ഭലിക്കുന്നത് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ ആണ് നെഗറ്റീവ് വിഷ്വലൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ നെഗറ്റീവ് വിഷ്വലൈസേഷൻ കേട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ട് നമ്മൾ ഇനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഭയക്കുമ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് നിരന്തരമായിട്ട് മനസ്സിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് എന്തായാലും സംഭവിക്കും അതേപോലെ പോസിറ്റീവ് വിഷ്വലൈസേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോസിറ്റീവ് വിഷ്വലൈസേഷൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും അവരോട് പറയേണ്ട കാര്യം ഇമാജിൻ ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് സാർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സാർ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് സാറിന് സാറിനെ ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ആയി എന്നുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ വാട്ട് വുഡ് ഇറ്റ് ബി ലൈക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആ സമയത്ത് ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഇത്രയും കമ്മീഷൻ വരുന്നു ഒരുപാട് പേര് സാറിനെ അറിയുന്നു ഒരുപാട് പേരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സാർ സംസാരിക്കുന്നു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഈ ഒരു ജീവിതത്തിൽ അല്ലാതെ വേറൊരു ഏത് ജീവിതത്തെ പറ്റി നമുക്കൊക്കെ ഒരു ജീവിതം ഉള്ളൂ അല്ലെ വേണമെങ്കിൽ സാധാരണ പോലെ ഒരു ജോലി ചെയ്തിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ പോവാം പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് പേരെ അറിയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് പ്രശംസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ സാധിച്ച അതിലും കൂടുതൽ സന്തോഷം ഈ ലോകത്ത് വേറെ ഇപ്പൊ സാർ ആലോചിച്ചു ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് പേരുടെ മുമ്പിൽ സാർ നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ വേണം നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് യൂസ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ദേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നോട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വാക്കുകളിലൂടെ വേണം ബിസിനസ് മനസ്സിലാപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അവരോട് ഡൗൺലൈൻ അപ്ലൈൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം സാറിനെ കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തിയെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അപ്ലൈൻ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് വ്യക്തമായിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇനി ചിലവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയണമെന്നോ ഇല്ല അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എ പ്രോസ്പെക്ട് പ്രോബ്ലി വിൽ ഹാവ് നോ ക്ലൂ ഓഫ് വാട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ തുടക്കുന്ന ഒരാളോട് പറയണം സാറിന് ഒരു അപ്ലൈൻ കൊണ്ടുവരുന്നു സാർ ഒരു
നമ്മൾ ആകെ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവും കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ കിട്ടിയ ഒരാളുടെ മേലിൽ നമ്മളുള്ള പ്രഷർ ഒക്കെ കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ഇത് എടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് വന്നാൽ നല്ലതാ ഞാൻ എത്ര കാലം പോകണം അങ്ങനെ പ്രഷർ ചെയ്യും അവർ ഇടക്കിടയ്ക്ക് വിളിച്ച് 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 പ്രഷർ ചെയ്യും ഐ നോട്ട് ഷുവർ ഇഫ് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു വുഡ് ബി റൈറ്റ് ഫോർ യു ഓർ നോട്ട് ഐ നോട്ട് ഷുവർ ദിസ് വുഡ് ബി എ ഫിറ്റ് ഫോർ യു അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ എത്ര പ്രഷർ അവരുടെ മേലിൽ കൊടുക്കുന്നു അത്രേ അവർക്ക് തോന്നും അത് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയാവില്ല ഇത് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയും പ്രഷർ ഒന്നും എനിക്ക് സിസ്റ്റം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ജോലി ചെയ്താൽ പോരെ എന്നുള്ള ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് പല ആൾക്കാർക്കും വരും അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കൂ ഒരിക്കലും അവരെ കൊണ്ട് തോന്നിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രഷർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത് അവരിപ്പോ നമ്മളോട് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സാർ വന്ന സാഹചര്യം കാലം മേ ബി കുറച്ച് കൂടുതൽ സാറിന് ഇതിനെ പറ്റി പഠിക്കേണ്ടി വരും ആയിരിക്കും സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ടേക്ക് യുവർ ഓൺ ടൈം സർ ഐ വിൽ ബി കോൺടാക്ടിങ് യു സു ഞാൻ നിങ്ങളെ വീണ്ടും പിന്നെ പ്ലെയിൻ ഒരു ദിവസം ഞാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഫോർ യു ടൈം മതി ഇത് പറഞ്ഞാൽ മതി നോക്കൂ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന ആസിമിന്റെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിസ്റ്റം ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൽ ഒരു ശതമാനമേ വളർന്നിട്ടുള്ളൂ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പേരോട് ഈ സിസ്റ്റം പറയാനുണ്ട് ഒരാളിൽ നിന്ന് ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ മേലെ നമ്മൾ പ്രഷർ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ ഇനി അവസരങ്ങൾക്കായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ആ ഒരു കസ്റ്റമർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസ്പെക്ട് കൺവിൻസ്ഡ് അല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്യണം നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പറയണം ഓക്കെ സാർ ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സാറിന് ഒരു ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു സാഹചര്യം സാറിന് വരുമ്പോൾ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സാറിനെ വീണ്ടും കാണാൻ പറ്റും താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകും മതി നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല സാറേ സാറിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കൂ എക്സ്ട്രാ സമയം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മണിക്കൂർ ഉണ്ടാവും ഒരു മണിക്കൂറിൽ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാർ റിസൾട്ട് തരില്ല ഒരിക്കലും റിസൾട്ട് തരില്ല അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പല ഫ്രസ്ട്രേഷനുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോസ്പെക്ടിനോടോ പുതിയതായിട്ട് ഈ ബിസിനസ്സിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളോട് ചെയ്തിരിക്കണം പല ആൾക്കാരും ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലല്ല പക്ഷെ പുറമേ ഞാൻ കണ്ട പല ആൾക്കാരും ഒരാളെ കിട്ടിയാണ്ടല്ലോ അയാളെ വിളിച്ച് 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 അയാൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിലും അയാൾ വിളിച്ച് 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 അവസാനം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന അറ്റം വരെ എത്തിക്കും ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഡബിൾ ദ സൈസ് ഓഫ് യുവർ വാം മാർക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി വിത്ത് വൺ ഗോൾഡൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് നിങ്ങളുടെ വാം മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിൽ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് വാം മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് കോൾഡ് മാർക്കറ്റ് എന്താണ് വാം മാർക്കറ്റ് വാം മാർക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിപണന സമ്പ്രദായം അതിന്റെ അർത്ഥം വാം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർ അതായത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ അയൽക്കാർ ഇവരൊക്കെയാണ് വാം മാർക്കറ്റ് പറയുക കോൾഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കും അറിയാത്ത സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് പണ്ട് എപ്പോഴും പരിചയപ്പെട്ട ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ അവരൊക്കെയാണ് കോൾഡ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാം ലിസ്റ്റിന്റെ വാം മാർക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിന്റെ അളവ് കൂട്ടണം ഒറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ മതി ഹൂ ഡു ഐ നോ ദാറ്റ് ദേ നോ അതായത് നിങ്ങളുടെ വാം മാർക്കറ്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരുകളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുണ്ട് ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലും അവർക്കറിയുന്ന ആരെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഒറ്റൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ഇപ്പം എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് ആൽബിൻ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് ആൽബിൻ ആൽബിൻ അറിയുന്ന സകലമാന ആൾക്കാരും എനിക്കറിയുന്ന സകല ആൽബിന്റെ കോണ്ടാക്ടിലുള്ള സകലമാന ആൾക്കാരും എനിക്കറിയാം ആ അറിയുന്ന ആൾക്കാരുടെ പേര് ഞാൻ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് പുതിയതായിട്ടൊരു ലിസ്റ്റ് കിട്ടും അത് എൻ്റെ അയലക്കത്തെ വീട്ടിലത്തെ മാഡമാണ് സുമ സുമ മാഡം സുമ മാഡം ആർ സി എമ്മിലുണ്ട് അപ്പൊ സുമ മാഡത്തിന് അറിയുന്ന ആരൊക്കെയാണ് എനിക്കറി
ഇപ്പൊ എനിക്കെന്താ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും ഇല്ല പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് എന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അതേപോലെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് അദ്ദേഹം പറയട്ടെ എനിക്കറിയാം സാറിന് എന്താ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ മുഖം കണ്ടറിയാം സാറിന് സമ്പത്ത് വേണം രീതി കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ മുഖം കണ്ടറിയാം സാറിന് കൂടുതൽ അംഗീകാരം വേണമെന്നത് ഒരിക്കലും പറയരുത് കാരണം അവർക്ക് എന്താ വേണം അവർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളോ അവർ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോലും അറിയുണ്ടാവില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ ഒരാളുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അവർ പറഞ്ഞു ഇഫ് ഓൾ തിങ്സ് വർ പോസിബിൾ വാട്ട് ആർ യു ലുക്കിംഗ് ടു ഡു വിത്ത് യുവർ ലൈഫ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം എങ്ങനെയാണ് അതായത് സാർ ഇപ്പൊ ഈ പ്ലാനൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ സാറ് സാറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണം ഇതാണ് ചോദിക്കേണ്ട രീതി ഈ പറഞ്ഞ ബിസിനസ് സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സാറിന് കാണിച്ചു പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യാം പല രീതിയിൽ നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാം അംഗീകാരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സാറിന് ഞാൻ തരുമ്പോൾ സാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് അവരോട് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് കേൾക്കുക ദെൻ ലിസൺ എന്താണോ അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് കേൾക്കുക ദ ആർ ടെല്ലിങ് യു വാട്ട് യു നീഡ് ടു നോ ടു റിക്രൂട്ട് അതായത് അവരെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അവർ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വേറെന്താ വേണ്ടത് അത് കേട്ടത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇതാണ് വേണ്ട അല്ലെ നേരത്തെ പറയണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മള് ആ കണ്ടറിയാ എന്താ വേണ്ടത് ചില ഡോക്ടർമാർ അവര് ചില ആൾക്കാർ വന്നിരിക്കുമ്പോ അവർ പറയും വയറുവേനയല്ലേ പറയും അല്ല തലവേന ഇങ്ങനെയുണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ആർച്ച് എമ്പിലുണ്ട് കുറച്ച് ഡോക്ടർമാർ ഇതുപോലത്തെ അപ്പൊ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് മുഖം കണ്ടറിയാം എനിക്കറിയാം അവർ മരുന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ആള് പറയാൻ വരും അല്ല ഇത് ഏ ഇത് കഴിച്ചാൽ മതി മാറും അപ്പൊ അതുപോലെ ആവരുത് അവർക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇത്ര ചോദിച്ചാൽ മതി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി സാറ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സാറിന് സാറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതിലൂടെ നേടാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഇത് ചോദിച്ചാൽ ആളെന്താണോ വേണ്ടത് അത് പറഞ്ഞു തരും അത് കൊടുത്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ എട്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഒമ്പതാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഡു യുവർ വാ മാർക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് ടെൻ നെയിംസ് അറ്റ് എ ടൈം യു വിൽ റൈറ്റ് മെനി മോൺ ഡൗൺ ഇനി പല ക്ലാസ്സുകളിലും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ് വന്ന് പറയും നിങ്ങൾ കല്യാണത്തിൽ എത്ര പേര് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അതന്നെ ലീഡേഴ്സ് ലീഡേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഞാൻ അടക്കമുള്ള ഇപ്പൊ ഞാനും നോബൽ സാറും സുരാജ് സാറും രാജൻ സാറും എല്ലാവരും എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യമാണ് കല്യാണത്തിന് എത്ര പേര് പങ്കെടുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും എഴുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് പേര് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്നലെ രാത്രി എനിക്കൊരു ബോധോദയം ഉണ്ടായി ഞാൻ ആലോചിച്ചു എന്നോട് ഒരാള് പറയാണ് ഈ അഞ്ഞൂറ് പേരുടെ ലിസ്റ്റ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ എഴുതും ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചു അപ്പൊ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഞാൻ എഴുതില്ല കാരണം എന്താ അഞ്ഞൂറ് പേരുടെ പേര് എഴുതണം നടപടി ആവില്ല കാരണം അത്ര നേരം എനിക്ക് അവിടെ വേണ്ടി ഇരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി നമ്മള് ഇത് പറയുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വാമാക്ക ലിസ്റ്റ് നമ്മളെ എപ്പോ നമ്മുടെ ഈ അടുത്തുള്ള അതായത് നമ്മുടെ അറിവിലുള്ള നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഹു ആർ ഗോയിങ് ടു കോൾ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നു മെനി ടൈംസ് പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് പാരലൈസ്ഡ് വിത്ത് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഓർ ടു ഹൺഡ്രഡ് നെയിം അതായത് നമ്മൾ അവരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ നൂറ് പേര് ഇരുന്നൂറ് പേരുടെ കണക്ക് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ആകെ പാരലൈസ് ആവും ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങുക ഏത് അറ്റത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് അവർക്ക് വരും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറയാം ഒരു പത്ത് പേരുടെ പേര് എഴുതാൻ പറയാം പത്ത് പേരുടെ പേര് ആർക്കും എഴുതാലോ പത്ത് പേര് എഴുതാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് പറയാം ഒരു പത്ത് പേരുടെ പേരും കൂടി എഴുതാൻ പറയാം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് പറയാം ഒരു പത്ത് പേരുടെ പേരും കൂടി എഴുതാൻ പറയാം ഇത് ചെയ്താൽ മതി അവരെഴുതും അവർ എഴുന്നൂറ് എന്നല്ല ആയിരം പേരുടെ പേര് എഴുതും പക്ഷെ എന്താണെന്നറിയോ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് തോന്നും ആ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് കുറയുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതൊക്കെ എപ്പോൾ എഴുതി തീർക്കാനാണെന്നത് ഡെയിലി
പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് റോൾ പ്ലേ എം എൽ എം റിക്രൂട്ടിംഗ് വിത്ത് സം വൺ ബിഫോർ യു എവർ മേക്ക് ദ കോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇത് ചെയ്യാത്തോണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് മോശമായിട്ട് വരുന്നത് കാരണം നമ്മളിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾക്ക് പരിചയമുള്ള നിങ്ങളുടെ ലീഡറോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തൊട്ട് മുകളിൽ വരുന്ന സ്പോൺസറോ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളോ ആയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ പറയണം ഏത് രീതിയിൽ പറയണം ഞാനൊരു പ്രോസ്പെക്റ്റിനെ കാണണം പുതിയൊരു കസ്റ്റമറിനെ കാണണം അവരോട് എങ്ങനെ ഈ ബിസിനസ് പറയുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഇനി ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം If you are going to mess up, mess up during practice. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ തെറ്റുകളൊക്കെ വരട്ടെ അല്ലാതെ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലാതെ വരണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് അത് മൊത്തം പ്രശ്നമാക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ പ്രാക്ടീസ് സമയത്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആക്കി ഫോൾ ആക്കി കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ആ പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങളത് നശിപ്പിക്കരുത് കാരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാക്ടീസ് സമയം അനുവദിച്ചിരുന്നത് കണ്ടിന്യൂ ടു മെസ് അപ്പ് വിത്ത് യുവർ സ്പോൺസർ നിങ്ങളുടെ സ്പോൺസർ ആരാണ് അവരെ വിളിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക സർ ഞാനൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോട്ടെ എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വിളിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടെന്ന് നോക്കൂ ഞാനോ നോബിൾ സാറോ സുരാഗ് സാറോ രാജൻ സാറോ ഗിരി സാറോ ഇവരൊക്കെ സ്റ്റേജിൽ കയറി പറയാൻ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് വീട്ടിലിരുന്ന് പല കാര്യങ്ങളും റിഹേഴ്സ് ചെയ്ത് കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞ് 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 പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ ലീഡേഴ്സും ഇവിടെ വരെ സംസാരിച്ചെത്തിയത് അപ്പൊ നമ്മളും ഇതേപോലെ ഒരു വ്യക്തിയെ വിളിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വിളിക്കണം ഏത് രീതിയിൽ വിളിക്കണം അവരെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം ഏത് രീതിയിൽ സംസാരിക്കണം പ്രാക്ടീസ് ആരായിട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സ്പോൺസറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളോ ആയിട്ട് ചെയ്യണം ഇതോ അതും പറ്റിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ടെങ്കിലും ചെയ്യണം പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് സം എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും ബിഫോർ യു മേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് ലൈവ് റിക്രൂട്ടിംഗ് കോൾ ഇറ്റ് വിൽ പുട്ട് യു ലൈറ്റ് ആയ ലൈറ്റ് ഇയർ സൈഡ് അതായത് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ദൂരം നിങ്ങളെ അത് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കും ഇനി ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങളൊരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ എവിടെ തെറ്റുകൾ വരാൻ കാരണം എന്റെ പല വീഡിയോകൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കറിയാം ഓക്കെ ഇവിടെ ചെറിയ തിരുത്തൽ വരാനുണ്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു പ്രോസ്പെക്ടിനോട് ഒരു കസ്റ്റമറോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം എവിടെയാണ് തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓ ഇത് കുറച്ചുകൂടി നന്നാക്കി പറയായിരുന്നു അങ്ങനെ വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇത് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യണം പത്താമത്തെ പോയിന്റ് പതിനൊന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ലെറ്റ് ദ പ്രോസ്പെക്ട് ഡോമിനേറ്റ് ദ കോൺവെർസേഷൻ അവരെന്താണോ പറയുന്നത് അത് കേൾക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അത് പറഞ്ഞു കേട്ടാലാണ് എന്താണ് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവരുടെ ലൈഫ് എന്താണ് അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ എന്താണ് അവരുടെ ഫാമിലി എന്താണ് അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്താണ് അവരുടെ ഭാവി അവർ ഭാവിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ ലെറ്റ് ദം ബിക്കം ദ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഓഫ് ദർ കൺവെർസേഷൻ അവര് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് തോന്നണം അവർ ഈ കഥയുടെ നായകനാണെന്ന് ആ രീതിയിൽ വേണം അവരോട് സംസാരിക്കും എന്നിട്ട് കേൾക്കണം ദ ടെല്ലിങ് യു ഹൗ ടു റിക്രൂട്ട് ദം അവർ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നെ എങ്ങനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി ിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നെങ്കിൽ പോയി ആള് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭയങ്കര തിരക്കാടോ ഭയങ്കര തിരക്കാ എനിക്കിപ്പോ ഇതൊന്നും കേൾക്കാനുള്ള സമയമില്ല ഓക്കെ ഫൈൻ എന്നാ സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു സാറിന് തിരക്കാണ് ഇത്രയും തിരക്കുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് കുടുംബമായിട്ട് അധികം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല റൈറ്റ് എന്താ ബിസിനസ് മാൻ അങ്ങനെയാണ് സാർ ഞാനൊരു ബിസിനസ് മാൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് പറയാം അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം സാറിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്തോന്ന് വെച്ചാൽ ആ തിരക്കറിഞ്ഞു കൊണ്ട് തന്നെ കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്കുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടിയായിരുന്നു ഞാൻ ജോലി സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ആ തിരക്കുകളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് എനിക്ക് നല്ലൊരു വരുമാനം ഇടാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവർക്ക് അവിടെ സമയം കൊടു
ആ അപ്പൊ എന്താ സാറിന്റെ തീരുമാനം അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറയൂ സാർ എന്താണ് സാറിന്റെ തീരുമാനം നമ്മൾ തല എന്നിട്ട് അപ്പൊ സി നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വരെ മാറ്റർ ചെയ്യും അതേസമയം നമ്മൾ വളരെ ഇതായിട്ട് കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ പ്ലസന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആ ഒരു പോസിറ്റീവ്നെസ് അവർക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ ലിംസ് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും നമുക്കൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ടൊക്കെ കാണിക്കണം ഗസ്റ്റേഴ്സ് കാണിക്കണം അത് കാണിക്കുമ്പോഴാണ് അവരുടെ അട്രാക്ഷനും അവരുടെ അറ്റൻഷനും നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം പതിമൂന്നാമത്താണ് ഓൺ ദ ഫോൺ match their speed of talking it will make the prospect more comfortable appo chala vyaktigal padike samsarikkulo chala vyaktigal padike sam namukku onnu cheyan vettile slow down your talking a bit appo nammal endha cheyanda avare comfortable aakkanengil nammal korchu padike samsarikkanam thrissur garodu idu parayan bhayangara buddhimuttulla karyam enikku arayam karyam nammalku podhuve nalla speed ulla aalkara pakshe avaru slow aayittu samsarikkanengil nammalum slow aayittu samsarikkanam endu konda annu cheyanja avarku or comfort kittan vendita nammal poda 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 annu parayam idilla adunda angane undu angane undu nokku idilla angane undu nokku parayam cheyanja avarku pettanu grasp cheyan pattina varilla appo nammal poduve avaru slow aakumbo avaru or slow talker aanengil nammal slow talker if they are speedy talker avaru nallona fast aayittu samsarikkunna aalkara annu cheyam ningalde korchu onnu fast aakka കാരണം ആ ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ കാരണം ചില ആൾക്കാർ തിരക്കിൽ തിരക്കുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും വലിയ വലിയ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്ക് കേൾക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അവർ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലെ ഓക്കെ ദിസ് മിറേഴ്സ് ദം എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് കാണുന്നത് ഒരു പ്രതിബിംബമാണ് ഓക്കെ കാരണം ആദ്യത്തെ കണക്ഷൻ കിട്ടുന്ന അവിടെ ആ ഇവൻ എന്നെ പോലെ പതുക്കെ സംസാരിക്കാലേ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ആളാ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയോട് മിറർ ചെയ്യണം അവരെ മിറർ ചെയ്യണം പ്രതിബിംബം അവർക്കൊരു പ്രതിബിംബം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാനെന്നുള്ളത് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ കണക്ഷൻ ആണ് അത് ആൻഡ് ഡ്രോസ് ദം ടുവേർഡ്സ് യു കൈറ്റ്ലി ഇപ്പൊ ചില കടകളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ചായ കുടിക്കാനൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർ ചായ ബൂസ്റ്റ് കൂടിയാണ് ആൾക്കാരുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ചായ ബൂസ്റ്റ് കൂടിയും അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ചായ ബൂസ്റ്റ് കൂടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ വന്ന് പെട്ടെന്ന് അപ്പുറത്തിരുന്ന് ചേട്ടാ ചായ ബൂസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു കണക്ഷൻ വരും ഹേ നമ്മളാണല്ലോ എന്നൊരു ഫീലിംഗ് വരും അതേപോലെ അവരെ കൊണ്ട് തോന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അതൊക്കെ അവരുടെ ഒരു അറ്റൻഷൻ നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പതിനാലാമത്തെയാണ് വെൻ കോളിംഗ് യുവർ വാം മാർക്കറ്റ് ഹാവ് ഓൺലി വൺ നെയിം വിസിബിൾ അറ്റ് എ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ഇന്റിമിനേറ്റിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫോക്കസ് യു അതായത് നമ്മൾ ഒരാളെ വിളിക്കുമ്പോൾ കീപ് ദ നെയിം യു ആർ കോളിംഗ് ഓൺ എ കാർഡ് ആൻഡ് ഹാവ് ദാറ്റ് കാർഡ് ഓൺലി ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു നമ്മൾ ഒരാളെ വിളിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുക ആ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇനിയും ഒരുപാട് പേരുടെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേര് വിളിക്കാണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പോവുക അയ്യോ ഇത്രയധികം ആൾക്കാർ ബാക്കിയുണ്ട് ഇവരൊന്നും ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എപ്പോ താനാന്നുള്ളത് വരിക അതേസമയം നിങ്ങൾ വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുടെ പേര് മാത്രം നിങ്ങൾ ഒരു കടലാസിൽ എഴുതി നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ വെക്കുക അവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ എഴുതി മുമ്പിൽ വെക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അത്ര വിളിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല മറ്റേത് നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ ലിസ്റ്റ് കാണും ഇതൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോ വിളിച്ചു തീർക്കാന ശരിയല്ലേ നമ്മൾ എക്സാമിന് തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോൾ പഠിച്ചു തീർക്കാൻ അതേസമയം ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടും ബാക്കി ആലോചിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇന്ന് പഠിക്കും കീപ് ദ നെയിം യുവർ കോളിംഗ് ഓൺ എ കാർഡ് ആൻഡ് ഹാവ് ദ കാർഡ് ഓൺലൈൻ ഫ്രണ്ട് അത് മാത്രം നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ വെക്കുക ദൻ ടേക്ക് നോട്ട്സ് ഓഫ് ദ കൺവെർസേഷൻ ഒരു ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഡൗൺ ലൈൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിമിതമായ അറിവുകൾ വെച്ച് സംസാരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് അവരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള തൊണ്ണൂറ് സെക്കൻഡിന്റെ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വരും എക്സ്ട്രാ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഡൗൺ ലൈനിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പരിമിതമായ അറിവുകൾ വെച്ച് അവർ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം എന്റെ സ്പോൺസർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹമായിട്ട് ഞാൻ ബന്ധപ്പെടുത്തി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട്
ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് ടോപ്പിക്കാണോ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് ഇത് പറയിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കണ്ണിൽ കണ്ണോട് കണ്ണു നോക്കിയിട്ട് സംസാരം നമ്മൾ പറയാറില്ല പണ്ട് പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്താ പറയുക കണ്ണും കണ്ണും നോക്കിയിരിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ അത് സത്യമാണ് കാരണം കണ്ണും കണ്ണും നോക്കിയിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിലൂടെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ചില ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവർ കോൺഫിഡൻ്റ് അല്ല അവർക്ക് ഒരു പേടിയുണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റുണ്ട് അപ്പൊ അവർ ഇങ്ങനെ 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 ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കും അത് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിക്കും സാർ നിങ്ങൾ ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പരിമിതമായ അറിവുള്ളെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിക്കണം ഹി വിൽ ബി ഇംപ്രസ്ഡ് ടച്ച് എവരി വൺ വിത്ത് യുവർ ഐസ് ഇഫ് പോസിബിൾ ഹോൾഡ് എ കോൺവെർസേഷൻ ഡോൺ ജസ്റ്റ് ഡു എ പ്രസന്റേഷൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പ്രസന്റേഷൻ മാത്രം കാണിച്ചാൽ പോരാ ഈ പ്രസന്റേഷൻ കാണിക്കുമ്പോൾ അവർ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവരെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് അതൊരു പേഴ്സണൽ ഫീലിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നണം പതിനാറാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഇൻ എ പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ് യൂസ് ദ പ്രോസ്പെക്ട് ഗസ്റ്റ് നെയിം ഇൻട്രഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് ടു ദം ബിഫോർ ദ മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർസ് ഹാവ് ദം വെയർ നെയിം ടാക്സ് അതായത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ വ്യക്തിയെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ അവരെ ആരാണോ കൊണ്ടുവന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കെയറോ വേറൊരാളുടെ കെയർ ഓഫിലുള്ള ഒരാളെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോ അവരെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഇൻട്രഡ്യൂസ് യുവർ ടു ദം ബിഫോർ ദ മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് പറയണം ഇന്ന ആളുടെ കെയർ ഓഫിലാണെന്ന് നത്തിങ് കീപ് ദ ഓഡിയൻസ് ഫോക്കസ് മോർ ദൻ യൂസിംഗ് ദർ നെയിംസ് ഇൻ ദ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ പേര് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എടുത്ത് പറയണം അപ്പോൾ അർജുൻ സാറിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സാർ വർക്ക് ചെയ്ത ഈ ഒരു ഫീൽഡാണ് സാറിന് ടോട്ടലി പുതിയൊരു ഫീൽഡ് ആയത് അപ്പോൾ അർജുൻ സാറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടും ഞാൻ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ട് ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അർജുൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും കാരണം നമുക്ക് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അർജുൻ സാറിന് ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ ആ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നാല് വട്ടം ഞാൻ അർജുൻ എന്ന് പറഞ്ഞു റൈറ്റ് സോ ഈ നാല് വട്ടവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറ്റൻഷൻ നമ്മളേക്ക് വരാൻ ദേ വിൽ ഓൾ സിറ്റ് അപ്പ് അവർ എനിക്കും എന്ത് അവർ നോട്ടീസ് ചെയ്യും കാരണം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ക്ലാസ് ആണ് പുതിയ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് വരില്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഹോം മീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ക്ലാസ് കാരണം ഒരുപാട് പുതിയ ആൾക്കാർ വരും അപ്പോൾ ആ ഓഡിയൻസിന് അതിലേക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യണം അവരുടെ പേര് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയണം അങ്ങനെയല്ലേ സാറ് അങ്ങനെയല്ലേ മാഡം അങ്ങനെ പറയണം എന്നാലാണ് അവർക്ക് അറ്റൻഷൻ വരുള്ളൂ എന്നാലാണ് അവർ കൂടുതലായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുള്ളൂ ആസ് യു മേ കോൾ ഓൺ ദം അവർ എത്ര വട്ടം വിളിക്കുന്നു അത്രയേറെ അവർ ഫോക്കസ് ഇറ്റ് കീപ് ദം ഫോക്കസ് അവരെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ലിസണിങ് ഫോർ ദർ നെയിം ടു ബി കോൾ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വട്ടം നമ്മൾ അവരെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തോന്നുന്ന ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം അപ്പൊ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ചില ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉറക്കം തൂങ്ങി വരുമ്പോൾ ഞാൻ വിളിക്കും സാറെ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അവരെ എന്നുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഞാൻ വിളിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നെ ജാഗ്രതരായിട്ട് ഇരിക്കും കാരണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിളി വരാൻ അപ്പൊ ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് പതിനേഴാമത്തെ ആണ് നെവർ ബ്രിങ് യുവർ ഓൺ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ടു റിക്രൂട്ടിംഗ് ഇവന്റ് ഓർ കൺസ്യൂഷൻ യു ആർ ദർ ടു സോൾവ് ദ പ്രസ് പ്രോബ്ലം നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് കണക്കിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ്സ് നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മെന്റലി ഇമോഷണലി നിങ്ങൾ ഡൗൺ ആയിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു കസ്റ്റമറിനെ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ കസ്റ്റമർ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നിങ്ങൾ അവിടെ വരുന്നത് കമ്പനിയുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്
താനും ഞാനൊക്കെ ഒരേ വേബ്ലന്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒരേ കമ്പനിയിൽ ഒരുപാട് നാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാ എന്റെ അതേ ഏകദേശം അതേ സെയിമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിനിമം സാലറിയാണ് സാറിനും കിട്ടുന്നത് അപ്പോ എനിക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത് സാറിനോട് പറയാതിരുന്ന അതൊരു തെറ്റായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് വന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം എനിക്ക് ഇതിലൂടെ ഒരു മാറ്റം വന്നു ആ മാറ്റം സാറിനും വരണം എനിക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഒരുപാട് കാലത്ത് പരിചയമുണ്ട് അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ അവരോട് ഒരു കാരണം പറയണം കാരണം പല ആൾക്കാരും തേടുന്നതും അത് തന്നെയാണ് ഇവൻ എന്തിനാ എന്നോട് ഇത് വന്ന് പറഞ്ഞേ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് കാരണം പറഞ്ഞാൽ അവരെന്താ വിചാരിക്കാൻ അറിയോ ഇത് എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവും അല്ലാതെ എന്നോട് വന്ന് പറയില്ല മനസ്സിലായോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അവരോട് കാരണം പറയണം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്നോട് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അറിയോ നീ ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ നീ ഡിഗ്രി ചെയ്യാൻ പോവാ ആ ഡിഗ്രിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ സൈഡ് ആയിട്ടൊരു വരുമാനം നിനക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജോലി സാധ്യത കുറഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് പോക്കറ്റ് മണി നിനക്ക് ട്രിപ്പ് പോകാനും ടൂർ പോകാനുള്ള പോക്കറ്റ് മണി നിനക്ക് വീട്ടുകാരോട് ചോദിക്കാതെ തന്നെ നിനക്ക് ഇതിലൂടെ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റും അതിന് കുറച്ച് സമയം സെയിൽസിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി ആ ഒരു കാരണത്താൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ നിന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞത് കാരണം നിനക്കിപ്പോ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സമയമില്ല ഞങ്ങൾ കുറെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സമയം അപ്പൊ ഈ റീസൺ വേണം ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അവരുടേതായ ഒരു റീസൺ ഉണ്ടാവും ആ റീസൺ വേണം നമ്മൾ അവരോട് പറയാം ഈ റീസൺ ആളാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് ഞാനിപ്പോ വിളിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയണം എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻത്ത് ആണ് നെവർ ലെറ്റ് ഇനി ടെലിഫോൺ കോൾ ഗോ പാസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് നോ മാറ്റർ വാട്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ പ്രോസ്പെക്റ്റിനോട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ച് വീണ്ടും കൺഫർമേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ കോള് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് കൂടുതൽ പോകാൻ പാടില്ല ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസ് യു ആർ സെൻഡിങ് ദ സിഗ്നൽ ടു ദ പ്രോസ്പെക്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് ഗോൾസ് ടു വർക്ക് ദിസ് ബിസിനസ് നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയോട് ഈ ബിസിനസ് പറയാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊറ്റ അർത്ഥമേ ആ പ്രോസ്പെക്റ്റിനോ ആ കസ്റ്റമറിനോ കാണാൻ സാധിക്കൂ അതായത് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ കുറെ ടൈം എടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്താ നിങ്ങളെ ബിസിനസ് പറ്റി പറയാൻ കുറെ സമയം എടുത്തു ഒന്നര രണ്ടര മണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അയാൾക്ക് ആ ബിസിനസ് മനസ്സിലായെങ്കിൽ അവരെന്താ വിചാരിക്കുക ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ കുറെ ടൈം എടുക്കും ബിസിനസ് വേണ്ട എനിക്ക് അത്ര സമയമില്ല അവരുടെ സമയത്തെ നമ്മൾ മാനിക്കണം മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് മോർ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് മാക്സിമം എഫക്റ്റ് അതാണ് വേണ്ടത് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും സെറ്റ് അനദർ ടൈം ടു ടോക്ക് ഇഫ് ദേ ഹാവ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അവരെ കാണണം അല്ലാതെ എല്ലാം കൂടി ഒറ്റ ഇതിൽ പറയരുത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ടച്ച് ഇറ്റ് അതിനപ്പുറം ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ദിവസം കാണാം എനിക്ക് കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ദിവസം അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇയാൾക്ക് ഇത്ര തിരക്കുള്ള ആളാ അപ്പോൾ എന്തോ കാര്യം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരാൾ എന്താ ചെയ്യുക എ പ്ലസ് ആയിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പറഞ്ഞുള്ള എന്നോട് ഇങ്ങനെ തിരക്കുള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ വന്ന് കാണാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം അയാൾ തിരക്കുണ്ട് അയാൾക്ക് നല്ല ബിസിനസ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇയാളുടെ ഒപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യാം ഡോൺ കം അക്രോസ് എസ് നീഡി അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യില്ല നമ്മൾ എന്ത് വേണം You യു ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ഓൺ യുവർ ഹാൻഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട് കം അക്രോസ് എസ് ബിസി നോട്ട് നീഡി നീഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് നീ എങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ബിസി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ സാർ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ വിളിക്കാം സാറിന് അപ്പോയിൻമെന്റ് എടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോ ഒരു ക്ലാസ്സിന് ഞാൻ പോകണമെന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ നോബിൾ സാർ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഹോം മീറ്റിംഗിന് ശേഷം അവിടെ ആ ചെറിയ ഒരു കൊറീസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരിക്കത്തില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ
ഓക്കെ സാർ ഞാൻ ഇത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് തീർക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് സാർ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു കാരണം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി എനിക്ക് വേണ്ടി വരും ദാറ്റ് ഈസ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി എക്സ്ട്രാ എടുക്കാം അപ്പം അവരുടെ സമയത്തിന് വില കൊടുത്ത് മിനിമം സമയം കൊണ്ട് മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കണം ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വെൻ പ്രസന്റിംഗ് മേക്ക് ഷുവർ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ലുക്കിംഗ് ടു സി ഹൗ ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബ്രിങ് വാല്യൂ ടു ദർ ലൈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് വാല്യൂ കാരണം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ എന്ത് വിലയാണ് ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലൂടെ വരാൻ സാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുക അതാണ് അവർ നോക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗുഡ് ബൈ എ പെയർ ഓഫ് ഷൂസ് ഇഫ് യു സോ നോ വാല്യൂ ഇൻഡം അതായത് ഒരു ചെരുപ്പ് ആ ചെരുപ്പ് കടയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ചെരുപ്പുകളുണ്ട് ആ ഒരു ചെരുപ്പ് എത്തുമ്പോൾ ആ കടക്കാരൻ പറയും ഇത് ഫ്രീ ആന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എത്ര ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അയാൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കും ഈ ചെരുപ്പ് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും ചെരുപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ചെരുപ്പ് മാത്രം ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് വേണ്ട എടുക്കുന്നവരും ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഭൂരിഭാഗം പേര് ചിന്തിക്കും ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അവരുടെ ലൈഫിലേക്ക് നമ്മളൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കണം ഓഫ് കോഴ്സ് നോട്ട് ദ പ്രോസ്പെക്ട് വിൽ നോട്ട് സൈൻ അപ്പ് ഐ ദ വിത്തൌട്ട് വാല്യൂ ഓ വാല്യൂ എന്താണോ അത് അറിഞ്ഞാലാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുള്ളൂ ഒരു രൂപയാണെങ്കിൽ ഒരു രൂപ അത് കൊടുത്താലും നമുക്ക് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഹൗ ദിസ് ബ്രിങ്സ് വാല്യൂ ടു യു എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാറിന്റെ ലൈഫിലേക്ക് വാല്യൂ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്ക് ഈ ഒരു ബിസിനസ് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണം ഉണ്ടാവുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ മാറി മറിയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെ ഈ ബിസിനസ് കൊണ്ട് മാറി മറിയാൻ പറ്റുന്നു ഇത് വേണം നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് വേ പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് വേർ യു ഫീൽ കംഫർട്ടബിൾ ഗോയിങ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ വാക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിന്റെ അവിടെ നിങ്ങൾ ഒട്ടിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യം നെറ്റ്വർക്ക് വേർ പീപ്പിൾ ആർ ആൾക്കാർ എവിടെയാണോ അവിടെ പോയി ബിസിനസ് പറയൂ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ല നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ദർ ആർ മോർ പ്രോസ്പെക്ട് ഇൻ വൺ നെറ്റ്വർക്ക് മീറ്റിംഗ് അറ്റ് ദ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് ദൻ ടെൻ മൂവീസ് യു വാണ്ട് ടു സി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കസ്റ്റമർ കിട്ടുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗോ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് നടക്കുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗിലായിരിക്കും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ സിനിമയ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കിട്ടും ഇല്ല നിങ്ങൾ കംഫർട്ടബിൾ പോകാൻ സിനിമയ്ക്കാ ബുദ്ധിമുട്ട് പോകാൻ ഇവിടേക്കാ പക്ഷെ ഇവിടേക്ക് പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയാണോ അവിടെ പോയിട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടുത്തെ ലൈബ്രറി പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിന് തൊട്ടടുത്ത് സാഹിത്യ അക്കാഡമി ഉണ്ട് അവിടെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പോയിരിക്കാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പോയിരിക്കാം ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അവിടെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പോയി നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പൊ അവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട് ആൾക്കാരുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകണം അല്ലാതെ നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ല പോകണ്ടേ ഫിഷ് വെയർ ദ വെയിൽസ് ആർ നോട്ട് ദ മിനോസ് അതായത് എവിടെയാണോ തിമിംഗലം ഉള്ളത് അവിടെ ചൂണ്ടയിടൂ അല്ലാതെ പരാലുകളുള്ള സ്ഥലത്തല്ല ചൂണ്ടിടേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും വലുതാണെങ്കിൽ അവിടെ ചൂണ്ടിടണം എവിടെ നല്ല കിടിലം സാധനങ്ങൾ കൊത്തുന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ട് നിങ്ങളുടെ ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോകാനായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സൗദരുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്നത് സൗദരന്റെ വീട്ടിൽ പോകാനായിരിക്കും നമുക്ക് എവിടെയാണോ ആൾക്കാരുള്ളത് അവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് റിക്രൂട്ടിംഗ് മിനോസ് ആർ ഈസിയർ ഇപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ മീനുകളൊക്കെ പിടിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റും സിമ്മിങ് കാലത്തെ പിടിക്കാനാണ് പാട് മേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ഹോൾസെയിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് നോട്ട് വെയിൽസ് ഡോൺ ഗെറ്റ് ടോസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോസ്റ്റ് വിത്ത് എവരി ചേഞ്ച് ഓഫ് ടൈഡ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ചെറിയ ചെറിയ മീനുകളെ പിടിച്ച അവർക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ചെറിയ തിരുമാലകൾ വരുമ്പോൾ അവർ പോകും വലിയ തിമംഗലത്തെ പിടിച്ചാലോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല വലിയ എത്ര വലിയ തീരുമാനം വന്നാലും തിന്നുകൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും ആ നീ വാ അടുത്തത് വാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും
ചെയ്യരുത് അത് ചെയ്യരുത് ഇപ്പോ ലീഡർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അവരെ പറയേണ്ട അവരോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ വിളിച്ച ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വേണ്ട നമ്മൾ റീകണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വിളിച്ചതാണ് അതായത് ഐ ആം റീകണക്ടിംഗ് വിത്ത് യു ടു സീൻ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ഹാവ് ഓക്കെ സാർ നമസ്കാരം ഞാൻ നേരത്തെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകൾ സാറിനുണ്ടാവും അല്ലേ എനിക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് എനിക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ചത് കാരണം ഞാനൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ എനിക്ക് കുറെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചാന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ടു സി വേ ബി നീ ടു ഗോ ഫ്രം യു ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി എങ്ങനെ പോകണം അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യം ഞാൻ ഫോളോ അപ്പിന് വേണ്ടി വിളിച്ചതല്ല അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ ഏതൊരു ക്ലാസ് പോലും സാറും കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് ഞാൻ അന്ന് കേട്ട സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സാറിന് സാറിപ്പോ നല്ലോണം പഠിപ്പുകൾ ആളല്ലേ നല്ല ഡിഗ്രിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറച്ച് ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ടെൽ മീ വാട്ട് യു ഹാവ് ലൈക്ക് ബെസ്റ്റ് അബൌട്ട് വാട്ട് യു ഹാവ് അപ്പോൾ സാർ കേട്ട കാര്യങ്ങളിൽ അത് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാർ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ സാറിന്റെ എന്തിനെ ആരോഗ്യവശമാണോ ഇഷ്ടമായത് അതോ സാമ്പത്തിക വശമാണോ ഇഷ്ടമായത് ഡൗട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം എന്ത് ഡൗട്ട് ആണോ ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഏതാണ് താല്പര്യം കേട്ടത് കൂടുതലാതാ സോ പിന്നെ ഫോളോ അപ്പ് ഡോൺ സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനെ റീകണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാറിന് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി ഏതെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വേണമെങ്കിൽ എന്നെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം സാറിന് പിന്നീട് എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാം ഓക്കെ എന്ന് പറയും ഇരുപത്തഞ്ച് യൂസ് കണക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു കീപ് ദം കണക്ടഡ് ടു യു അതായത് ഡസ് ദിസ് മേക്ക് സെൻസ് സോഫ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവരോട് സംസാരിക്കുന്ന ഡെലിവ് വെച്ച് ചോദിക്കണം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാറിന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സാർ ഓക്കെ ആണോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയണോ ആം ഐ ക്ലിയർ ടു യു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തത വരുത്താനുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സാറിന് ഒന്നും കൂടിയും ഇത് തുടക്കം തൊട്ട് പറയണം എന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറിന് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാം സാർ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ ഓക്കെ സോ ദിസ് പ്രീ ഓസമി മേരി അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയല്ലേ സാറേ ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയല്ലേ സാറെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി അല്ലെന്ന് ആരും പറയില്ല കാരണം പറയാൻ ഒരു ചമ്മല അല്ലെന്ന് ആരും പറയില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് സാറിന് തോന്നില്ലേ അടിപൊളി ആ ആന്നുള്ളതിന് ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടായിക്കോളുന്നില്ല ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷെ അവള് പറയും ആന്നുള്ളത് അല്ലേ സാറേ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ അർജുൻ സാറേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും കണക്ടിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവരോട് ചോദിക്കണം സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും സാധനത്തിൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ സാറിന് ദിസ് ആർ ഗ്രേറ്റ് എം എൽ എം റിക്രൂട്ടിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു കീപ് ദം ഇത് അവരെ ഫോക്കസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇരുപത്തി ആറാണ് വെൻ റിക്രൂട്ടിംഗ് മേക്ക് ഷുവർ യുവർ ഫോക്കസ് ഇസ് നോട്ട് ഐ വാണ്ട് സംതിങ് ഫ്രം യു മേക്ക് ഷുവർ യുവർ ഫോക്കസ് ഇസ് ഐ ഹാവ് സംതിങ് ഫോർ യു ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഐ വാണ്ട് സംതിങ് ഫ്രം യു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതായത് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നേടാനുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ പോയാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് വർക്ക്ഔട്ട് ആയി എങ്ങനത്തെ മൈൻഡ് സെറ്റ് വേണം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരാനുണ്ട് മനസ്സിലായോ powerful focus when you are talking to a prospect make sure they feeling a gift focus adayidu nammal avarku vendi or gift kondu vanna pole venam nammal samsarikkan vendi irukku pakshe palappol endha undavanu cheyya avarku thonum nammal namakku vendi ta poikkanu i want something from you enikku ningale enna endilum venam avide endilum eduthu undavan vendi nammal vanna pole aanu nammala behavior adu maatiittu avarku endilum kodakkan or gift kondu kodukkunna pole venam nammal kondu kodakkan vendi not a get focus namakku venadhu gift focus aanu get na ingide edukka aa focus alla namakku venadhu gift focus kodakka nalla focus aanu namakku venadhu 27th point aanu it is not about hype but about hope okku mlm ennu parayunnathu nammal nikkunna or industry ennu parayunnathu hype ne pattittulla alla adayidu it is not about
അയാൾക്ക് ഒരു സൈക്കിള് പോലും ഇല്ല ഒരു ബൈക്ക് പോലും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഈ കാറ് കൊടുത്ത കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ അയാൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും ഇല്ല ഇല്ല നോക്കൂ ഇതിലൂടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ വരുമ്പോൾ സാറിനെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് എന്റെ കാര്യത്തിന് ഒത്തു ചെലവാക്കാനും എനിക്ക് സമ്പാദിക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് കൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്റെ ഒപ്പം വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ വളർച്ച കിട്ടണമെന്നാണ് ഹോപ്പ് 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 ഹോപ്പാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഹൈപ്പ് അല്ല ഓക്കെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തതാണ് വെൻ യു ഡു എ പ്രസന്റേഷൻ ബി ഇൻ ദ പ്രസന്റേഷൻ നോട്ട് എൻ്റെ പ്രസന്റേഷൻ ബി ഇൻ ദ പ്രസന്റേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കാണിക്കുമ്പോൾ വെൻ യു പ്രസന്റ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് അറ്റ് ദ പ്രസന്റേഷൻ സോ മെനി പീപ്പിൾ പ്രസന്റ് ദിയർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് ദിയർ ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് പൈലറ്റ് ഓട്ടോ പൈലറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് പൈലറ്റ് മോഡിലാണ് ഓട്ടോ പൈലറ്റ് മോഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറയും അതായത് നമ്മൾ ഈ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വാട്ട് ഈസ് ആർ സി എം കമ്പനി പ്രൊഫൈല് ഒബ്ജക്ടീവ്സ് പറയുന്ന കാര്യം അപ്പൊ എന്താ ചില ആൾക്കാർ പറയുമ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു കസ്റ്റമർ ഉണ്ടായിരിക്കും കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കസ്റ്റമറിലേക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എത്തുന്നത് ഒരുപാട് ഇടത്തട്ട് കാര്യം മുഖേനയാണ് അതിന് പരസ്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ഡയറക്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഡയറക്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപഭോക്താവിലേക്ക് ആർ സി എം ഒരു കട മുഖേന വരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഡയറക്ട് മാർക്കറ്റിംഗിൽ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഉൽപ്പന്നം ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഇവിടെ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന നാൽപ്പത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വരൂ ആരും വരില്ല നമ്മൾ എന്ത് വേണം പ്രസന്റേഷനിലായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രസന്റേഷൻ കാണിച്ച പോരാ പ്രസന്റേഷന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം പ്രസന്റേഷനിലായിരിക്കണം അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു പ്രസന്റേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇമോഷൻ വേണം ഒരു അവരെ ട്രിഗർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇമോഷൻ വേണം ഒരു കൺവിക്ഷൻ വേണം അവരെ കൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുപ്പിക്കാനുള്ള ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ വേണം ഒരു എനർജി വേണം അതായത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസുകളെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം അവരെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് പ്രസന്റേഷൻ അതായിരിക്കണം പ്രശ്നം പ്രസന്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് അതുപോലെ പറയാന്നുള്ളതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാണിച്ചത് പോലെ പറയാന്നുള്ളതല്ല പ്രസന്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കാലനങ്ങണം കൈ അനങ്ങണം നിങ്ങളുടെ തല അനങ്ങണം നിങ്ങളുടെ നാവനങ്ങണം നിങ്ങളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് മൊത്തം മാറണം നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം അയാൾക്ക് ഒരു സിനിമ കാണുന്ന പോലെ തോന്നരുത് അത് വെറുതെ ഇരുന്ന് കാണുന്ന പോലെ അല്ല ഒരു അയാൾക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാക്കണം നിങ്ങൾ ഇമോഷണലി കൺവിൻസിങ്ലി എനർജി ആ ലെവലിലേക്ക് അയാളെ ഒന്ന് പൊക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം ദർ ഇസ് നത്തിങ് വേഴ്സ് ദൻ സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ പ്രസന്റേഷൻ നോട്ട് ഫീലിംഗ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ അതായത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ചില മീറ്റിംഗ് ചില ആൾക്കാർ എടുക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ നമുക്ക് തന്നെ വിഷമാവും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസ് ഇങ്ങനെ ആകെ ജീവശവത്തിന് തുല്യം പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അതേസമയം നല്ലൊരു എനർജറ്റിക് ലീഡർ വന്നിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കൈയ്യടി ഉഷാറും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇപ്പൊ നല്ല സുരാക് സാറ് കടയിൽ വന്നപ്പോ അതായിരുന്നു ഗംഭീര കൈയ്യടി ഓരോരോ ഗ്യാപ്പില് ഗ്യാപ്പില് കൈയ്യടി ആയിരുന്നു കാരണം എന്താ അത് അവിടെ പ്രസന്റേഷൻ അല്ല അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കാണിക്കലല്ല ആ പ്രസന്റേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവിടെ നമ്മുടെ വൈകാരിക നിമിഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ ട്രാക്കുകൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് അതൊരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് തിയറി തിയറി ക്ലാസ് ആണ് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ് ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് മാത്സ് ക്ലാസ് ഇതിലിരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ആർസ്യം പറയുമ്പോൾ വിത്ത് ഇമോഷൻ പറയണം ഇമോഷണലി നമ്മൾ പറയണം ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്താണ് ലെറ്റ് ദ പ്രോസ്പെക്ട് ആസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബട്ട് ഓൺലി അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം അവർ നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കണം എപ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് സോ മെനി പ്രോസ്പെക്ട് ഹാവ് സോ മെനി ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ആൻഡ് ദേ ഓൾ വിൽ പുൾ യു ഓഫ് ട്രാക്ക് ഓഫ് യുവർ ഹോം ബിസിനസ് നിങ്ങൾ പ്രസന്റേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദ്യം ചോദിക്കും പക്ഷെ എപ്പോൾ ചോദിക്കണം നിങ്ങളുടെ മീറ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സെഷനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരോട് പേഴ്സണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ചോദിക്കാൻ പറ്റൂ വെൻ എ പ്രോസ്പെക്ട് ഹാസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിംപ്ലി സേ അവരോട് പറയാ താങ്ക് യു ഫോർ ആസ്കിംഗ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ
രാജമൗലിക്ക് ബാഹുബലി ഒന്നിൽ നിർത്താൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ സെഷൻ മുപ്പതിൽ നിർത്താൻ അപ്പോ കുറച്ച് സസ്പെൻസിൽ ഞാൻ ഈ സെഷൻ നിർത്തുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും റിക്രൂറ്റിന്റെ ബാക്കി മുപ്പത് സ്റ്റെപ്പുകളുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ചെറിയ ചെറിയ മൊമെന്റ്സിലായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചിലത് പുതിയതായിരിക്കാം ചിലത് പഴയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചിലത് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കും എന്തുമായിക്കോട്ടെ ഈ മുപ്പത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബിസിനസ്സിൽ നല്ലോണം ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞ് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ആവശ്യമാണ് കാരണം അപ്ഡേഷൻ എപ്പോഴും വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു അപ്ഡേഷൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ക്ലാസ്സിലൂടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്നുണ്ടാവുന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയും ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി രാജമൗലിയൊക്കെ എന്തിനാ ചെയ്തേ എന്നുള്ളത് അപ്പോ ഈ മുപ്പത് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നൊരു ദിവസം നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും എനിക്കറിയാം ഇന്ന് നല്ല തിരക്കുള്ള ദിവസമാണ് നാളെ നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ് വരും അതിന് മുന്നേ അവർക്ക് മുന്നിൽ കാഴ്ചവെക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് നല്ല ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവർക്ക് മുന്നിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് ആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ ഈ മുപ്പത് പോയിന്റ്സിൽ ഞാൻ അത് ചുരുക്കുകയാണ് പിന്നീട് ഒരു ദിവസം വീണ്ടും കാണാം ദിസ് ഇസ് മീ അർജുനമാർ സൈനിങ് ഓഫ് താങ്